السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো সবে বরাতে হালুয়া রুটি হালুয়া রুটি খাওয়া যাবে কি যাবে না প্রথমত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট ভাবে কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলছেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতি মুবারাকা আমি কোরআনকে নাযিল করেছি বরকতময় একটি সময়ে আনজালনাহু ফি লাইলাতি মুবারাকা লাইলাতি মুবারাকা অর্থ হচ্ছে বরকতময় রাত রজনীতে এখন কথা হচ্ছে কোরআন আমরা সকলেই পড়ি জানি সূরাতুল কদর বলে একটি সূরা রয়েছে এই সূরার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর তাহলে ওখানে আল্লাহ বললেন লাইলাতুল কদর আর এখানে বললেন লাইলাতিম মুবারাকা কদরের রাতে আমি কোরআন নাযিল করেছি এখানে বললেন বরকতময় রজনীতে আমি কোরআন নাযিল করেছি এজন্যই কোন কোন মুহাদ্দিসিন মুফাসসিরিন বলতেছেন যে বরকতময় রাত অর্থাৎ লাইলাতুন নিসফে মিন শাবান এটাকে মিন করা হয়েছে কেউ কেউ বলছেন না এটা লাইলাতুল কদর বা সবে কদরকেই মিন করা হয়েছে আবার কোন কোন স্কলার বলছেন এখানে মতবিরোধ রয়েছে যে বরকতময় রাতে আল্লাহ নাযিল করেছেন মানে নাজিল করার চিন্তা করেছেন সেটা হচ্ছে এই শাবান মাসের পনেরো তারিখ আমরা কে আমরা যেটাকে সবে বরাত বলে থাকি লাইলাতুন নিসফেমিন শাবান বলে থাকি আবার এক্ষেত্রে কারো কোনো দ্বিমত নেই এখতেলাফ নেই যে কোরআন চূড়ান্ত নাজিল হয়েছে সবে কদরের রাতে এখন কথা হচ্ছে লাইলাতিম মোবারকা নিসফেমিন শাহবান এই দিবসকে কেন্দ্র করে সবে বরাতকে কেন্দ্র করে আমরা যে হালুয়া রুটি করি প্রশ্ন যদি করা হয় যে কেন আপনি হালুয়া রুটি করছেন বলে যে ওহুদের ময়দানে নবী যে দাঁত ভেঙে গিয়েছিল দাঁত শহীদ হয়েছিল দ্বন্দ্ব মোবারক শহীদ হয়েছিল এই জন্য নবী যে কয়েকদিন হালুয়া রুটি খেয়েছেন এই জন্য আমরা খাই ডাহা মিথ্যা কথা নবীজি ওহুদের প্রান্তরে রক্তাক্ত হয়েছেন কিন্তু এরপরে কয়েকদিন হালুয়া রুটি খেয়েছেন আর অন্য কোনো খাবার খান নাই এরকম দলিল বা অথেন্টিক সূত্রে কোনো বর্ণনা নেই অথচ কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন ওমা আতা কুমুর রসুল ফাহুজু ওমা নাহা কুমান হু ফাংতাহ নবী যা এনেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো নবীজি যে যে বিষয় আদেশ করেছেন সেগুলো তোমরা বাস্তবায়িত করো যে বিষয় থেকে নবীজি বারণ করেছেন সেগুলোর ধারে কাছে তোমরা যেও না নিষেধ করেছেন এখন নিসফেমিং সাবানে রসুল আকরাম সাল্লাহ ভালাই ভাসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন কিছু কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় আয়সা সিদ্দিক আলাদি আল্লাহ তালান তিনি বলছেন যে আমি দেখলাম সেই জান্নাতুল বাকি গোরস্থান বা কবরস্থান আমরা যেটাকে বলি এখানে আল্লাহ রসুল তিনি রাতের একটা অংশে তিনি হাত তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিলেন এবং কাঁদছিলেন আমি বললাম মিয়া রসুল আল্লাহ আপনি এত কান্নাকাটি করছেন দোয়া করছেন ক্ষমা যাচ্ছেন কেন আল্লাহ রসুল বললেন যে তুমি কি জানো না আজকে কোন রজনী আজকে হচ্ছে লাইলাতুন নিসফেমেন শাহবান আমরা যেটাকে সবে বরাত বলি তো এই হাদিসটিকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন কেউ কেউ আমলযোগ্য সহাই বলেছেন তো আমরা যারা এই রজনীকে কেন্দ্র করে নামাজের চিন্তা করছি নামাজ পড়তে পারি যারা রোজার চিন্তা করেছে এই দিবসে রোজা করতে পারি সমস্যা নেই তবে এই বিষয়টাকে আমরা এমনভাবে অনেকেই উদযাপন করে থাকি যে নামাজ পড়লাম সারা রাত ফজরের নামাজটা শেষ পর্যন্ত পড়লাম না আপনার সবে বরাতে নামাজ পড়া সুন্না বা নফল মুস্তাহাব কিন্তু ফজরের নামাজটা ছিল হচ্ছে ফরজ আবার উল্টা ঘটনাও ঘটে হালুয়া রুটি বানাইতে বানাইতে আমাদের মা বোনেরা এতটাই ক্লান্ত হয়ে যান যে রাত্রিবেলা এশার নামাজ পড়ার মতো আর এনার্জি থাকে না শক্তি থাকে না লাভটা কি হলো লাভটা একটা হয়েছে তবে আল্লাহর না আপনার নিজের না লাভ হয়েছে শয়তানের কারণ কি শয়তান চ্যালেঞ্জ করেছিল যে আমি আপনি যে মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীর বুকে পাঠাচ্ছেন এই মানুষকে অবশ্যই অবশ্যই কুমন্ত্রণা দেব এবং মানুষদেরকে আমি জাহান নামে বানিয়ে ছাড়ব যেখানে কোরআন স্পষ্টরূপে বলছে নবীজি যা রেখে গেছে তোমরা সেগুলো পালন করো মানো নবীজি যেগুলো নিষেধ করেছে তোমরা সেগুলো থেকে বিরত থাকো তারপরও যখন আপনি আমি এই কাজগুলো করি হালুয়া রুটি পোলাও কোরমা অমুক তমুক এগুলো নিয়ে যখন আমরা টানাটানি করি তখন সত্যিকার অর্থেই আল্লাহওয়ালারা হাসে না 
আল্লাহ ওলারা খুশি হয় না আল্লাহ ওলারা মুগ্ধ হয় না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফেরেশতারা মুগ্ধ হয় না বরং মুগ্ধ হয় শয়তান হালুয়া রুটি যদি আপনাকে খাওয়াইতে হয় তাহলে প্রতিদিন আপনি খাওয়ান আরে সেই আমল তো করা যাবে না যে আমল নবীজি নিজে করেন নাই যে আমল কোরআনে নাই হাদিসে নাই সুন্নাহের মধ্যে নাই এই আমল আপনি কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন খবরদার না যদি খাওয়াইতেই হয় আপনি যে কোনো দিন খাওয়ান আপনি কি বলতে পারেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ আপনি পাঁচ ওয়াক্তর জায়গায় না আমি একটু বেশি পড়ব আমি ছয় ওয়াক্ত পড়ব আপনার ছয় ওয়াক্ত কি কবুল হবে না আপনি যদি মনে করেন যে রমজানের যে রোজা তিরিশটা ফরজ আমি তিরিশটা করব না আমি ছত্রিশটা করব সব পাবেন না ছয়টা যদি এক্সট্রা আপনি নফল করতে চান করেন কিন্তু ফরজ ছত্রিশটা রোজা যদি আপনি রাখতে চান তাহলে এক্ষেত্রে আপনি প্রশ্নবিদ্ধ হবেন এবং আপনার আমলটা নবীর তরিকা অনুযায়ী আমল হবে না এবং সেটা কবুলও হবে না আল্লাহ তালা বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ